Hello students, welcome back to the channel. Today's topic is physical properties of haloalkanes and haloarenes. So, haloalkanes and haloarenes are the physical properties of haloalkanes and haloarenes. So, we will talk about पूरा धोरे धोरे और कुम थोरो ले पौरा कोनो आमर मने होए ना उतरा प्रोजेक्ट ना चे कारण फिजिकल प्रॉपर्टी तके क्वेश्चन्स हम रा खूब कॉम पाए अर फिजिकल प्रॉपर्टी हम रा इरागे ऑनेक बार विभिन्नो जगह पोड़े उच्ची हम रा ऑनेक किचु एर मधे जानी तो आमे की कोड़े ची आमे प्रीवियस इयर्स है प्रोत का प्रीवियस इयर्स डिस्कस कर दिए थे आरे वीडियो टाटे आर की बाबे ना एक क्वेश्चन्स कुलो साथे साथे आम्रा की कोर्बो और ये जो टॉपिक गुलो प्रोटेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये खाने आमदे मोटा मोटी कवर करा हुए गए जो प्रोटेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी शो मंदे डिटेल्स आम्रा बुझी दिए थे ठीक है जो लेट्स चलो लेट्स गेट स्ट ठीक है जे तो एल्किल इखने दो टो टर्म देखो एक टा टर्म आमी इखने की पाची एक टा टर्म पाची होच्छ पोलर एक टा टर्म की पाची पोलर और एक टा टर्म की पाची इनसॉल्युबल ये दो टो टर्म ताई तो पोलर कड़ा ना जे मॉलिक्यूल गुलोर मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आच्छे बॉन्डर मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डि� एल्किल माथा कि आस एल्कर माथा कि आज पार्शियलि पजिटिव चार्ज जदि को मलिक्यूलर मध्य पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पजिटिव चार्ज क्रिएट है डिओ टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफारेंस दें मलिक्यूल्ट के बी पोलार तो हेलो अल्कैन व्यल्किल हेलैट जगह सेगल देखा जाश्चय सेगल हो पोलार मलिक्यूल और आर एक टिकी टर्म पर ची इन सॉलिबल माने सॉलिबल नॉय बा डिसॉल्व करे ना बा बांग्लाई जटके बालो द्रोबीभूत हो बे ना ठीक है चे तले इन सॉलिबल क्या नो नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल शब्द शब्द में पोलर सॉल्वेंट ही डिसॉल्व होए वाटर एक टकी पोलर सॉल्वेंट पोलर पोलर अब नॉन पोलर नॉन पोलर वाटर एक टक होच्छ पोलर सॉल्वेंट वाटर और पोलर कारण ऑक्सीजन में था पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन में था पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है तो वाटर एक टक पोलर इन नॉर्मली एल्किल हैलाइट के वाटर के मध्य सॉल्युबल हवा का था कारण दूजों नहीं पोलर बट इकन एक्सेप्शन की देखा जाए जो एल्किल हैलाइट वाटर है सॉल्युबल हो Solubility is the same as Rx and H2 are in the same way. So, Rx and H2 are in the same way. So, we have to do the same thing as the same thing. So, we have to do the same thing as the same thing. Now, how do you think about this? You have to do the same thing as the same thing. So, A is the same thing as the same thing as the same thing as the same thing. But A and B are the same thing as the same thing as the same thing as the same thing. So, when you see that A is the group, there is no problem. But there is no bonding to the better. If you do the BS and bonding, then you have to do the same thing as the BS. So, you have to go to the BS. Otherwise, you have to go. ताई तो निजे निजे ग्रुप पे ही थाक बे ठीक ए जनिश टा ये खाने होते हैं जे ए आरएक्स मॉलिक्यूल्स के लोर मध्य कर जे इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन टा और एच टू मॉलिक्यूल्स के लोर मध्य कर जे इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन टा जो दी अम्रा ए इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन टा भांगते पड़ी आर आरएक्स � तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक तो बोली तो लेकिन तो बुझते शुभिदा है देखो कि लिखें जी फॉर सॉल्युबिलिटी आरएक्स एच टू एट्रैक्शन नीड्स तू बी मोर देन आरएक्स आरएक्स एट्रैक्शन एच टू एच टू एट्रैक्शन एक टा एच टू मॉलिक्यूल आरेक टा एच टू मॉलिक्यूल ऐसे शंके जे एट्रैक्ट करे एक टा आरेक्स आरेक टा आरेक्स के जे एट्रैक्ट करे इधर एट्रैक्शन है थे के अमर आरेक्स एच टू और जो दे एट्रैक्शन टा बेशी देखते पाए तो भी इरा दुजन दुजने शंके सॉल्युबल हो बे अदरवाइज हो बे ना तो ये टा अमर सॉल्युबिल तो की होते हैं 
RX RX attraction and mudhe kiki attraction thake. I make an ebuli, protector the intermolecular attraction thake, a protector molecular the intermolecular attraction, jarjon acta molecule, solid state acta molecule, liquid state acta molecule, gaseous state thake. To a intermolecular attraction gulukin to on a gulu point tamra bakurtebari. First, the tamra basic jet a shamos to molecular mudhe the intermolecular attraction to thake, shut out the Vanderwals. Vanderwald attraction to protector mudhe thake. ঠিক আছে যে নরমাল আমরা বলি না ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডারবল ওয়ান্ডারবল অ্যাট্রাকশন প্রত্যেকটার মধ্যে থাকবে এবার তার সঙ্গে কিছু অ্যাড অন আমরা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন করতে পারি যেমন পিজ্জাতে আমরা অ্যাড অন নি সেরকম ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনে কিছু অ্যাড অন আমরা করতে পারি কিছু কিছু মলিকিউল তাদের নিজস্ব প্রপার্টি ক্যারেক্টারিস্টিকসের উপরে ডিপেন্ড করে যেমন আরএক্স এর ক্ষেত্রে একটা অ্যাড অন আমি দেখতে পাচ্ছি ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন আরএক্স যেহেতু পোলার মলিকিউল তাই ডাইপোল ডাইপোল মানে এদের আর একটা আরএক্স এর নেগেটিভ পার্ট আর একটা আরএক্স এর পজিটিভ পার্টের সঙ্গে অ্যাট্রাক্ট করবে এবং তার জন্য এদের ইন্টারমলিকুলার যে অ্যাট্রাকশনটা সেটা একটুখানি আমার বেশি স্ট্রং করে নেয় ঠিক আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এবার এই যে পজিটিভ পার্ট আর নেগেটিভ পার্টের মধ্যে একটা অবভিয়াসলি অ্যাট্রাকশন তৈরি হবে তাই ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন আর এক্সের মধ্যে একটা অ্যাড অন ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন হলো যেটা ওর টোটাল ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনটাকে অনেকটা বেশি কি করছে স্ট্রং করে দিচ্ছে এবার আমি দেখি এইচ টু এর মধ্যে কি কি আমি দেখতে পাবো ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন এইচ টু এর মধ্যেকার ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনসগুলো কি কি অবভিয়াসলি ওয়ান্ডারবল অ্যাট্রাকশন যেটা আমি বললাম প্রত্যেকটা মলিকুল এটা থাকবেই থাকবে এটা ডালভাত রুটির মতো প্রত্যেকের খেতেই হবে এবার যাদের কাছে পয়সা আছে তারা আবার বিরিয়ানি খাবে তাই তো সেরকমই এর অ্যাড অন হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং এটা আমরা অনেক ছোটো থেকেই জানি যে এইচ টু মলিকুল হাইড্রোজেন বন্ডিং করে তাই না হাইড্রোজেন বন্ডিংগুলো কি কি ছিল হাইড্রোজেন যদি কোনো মলিকিউলে হাইড্রোজেন থাকে আর তার মধ্যে কোনো ইলেকট্রো নেগেটিভ গ্রুপ থাকে তাহলে হাইড্রোজেন আর ইলেকট্রো নেগেটিভ গ্রুপটার মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন তৈরি হয় সেটাকে বলে হাইড্রোজেন বন্ডিং কারেক্ট তো এইচ টোর মধ্যেও আমি একটা দেখছি অ্যাড অন আছে যেটা হাইড্রোজেন বন্ডিং আর আর এক্সের মধ্যেও একটা অ্যাড অন আছে ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন তাই আর এক্স আর এক্স অ্যাট্রাকশন আর এইচ টু এইচ টু অ্যাট্রাকশন বুঝতেই পারছো যে বেশ স্ট্রং এরা কিন্তু নিজেদের মধ্যেকার এদের গ্রুপটা বেশ স্ট্রং ঠিক আছে এবার তার জন্য কি হচ্ছে দেখে নাও ফর দিস রিজন দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু ব্রেক দ্য ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন অফ আর এক্স অ্যান্ড এইচ টু ইজ ভেরি মাচ হাইয়ার দ্যান দ্য এনার্জি রিলিজড ডিউ টু দ্য সলিবিলিটি অফ দ্যাট ইজ ফরমেশন অফ আর এক্স এইচ টু অ্যাট্রাকশন মানে কি বলতে চাইছে আমি যদি আর এক্স আর এক্স অ্যাট্রাকশনটাকে ভেঙে দিতে চাই এইচ টু অ্যাট্রাকশনটাকে ভেঙে দিতে চাই তাহলে আমাকে কিছু এনার্জি লাগবে আমার এনার্জি রিকোয়ার্ড এবার এই এনার্জিটা আমরা পাবো কোথা থেকে এই এনার্জিটা আমরা তখনই পাবো যদি আর এক্স এইচ টু আর এক্স আর এইচ টু ওর যে অ্যাট্রাকশন এই অ্যাট্রাকশনটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে এদের মধ্যে একটা একটা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন তৈরি হবে তার জন্য কি হবে একটা একটা বন্ড ফরমেশন টাইপের ব্যাপার হবে যদিও বন্ড ফরমেশন না মানে একটা অ্যাট্রাকশন ফরমেশন হবে তো তার জন্য কিন্তু এনার্জি রিলিজ করবে যেই এনার্জি রিলিজ করবে সেই এনার্জিটা আমাকে হেল্প করবে এদের বন্ডটা এদের মধ্যেকার অ্যাট্রাকশন ভাঙতে কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের যে বন্ডের যে যে এদের ফরমেশনের জন্য যে এনার্জিটা রিলিজ হয় সেটা এনাফ নয় এদেরকে এদের নিজেদের বন্ধুত্বটাকে ভাঙার তার জন্য কি হয় হ্যালো অ্যালকেন্স আর নট সলিবল ইন ওয়াটার জাস্ট নর্মাল ঠিক আছে তোমাদের নিজেকার এর যে গ্রুপটা ছিল ফ্রেন্ড গ্রুপটা তারা অলরেডি দে আর ভেরি স্ট্রং ওদের ফ্রেন্ড গ্রুপটার মধ্যে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও বিয়ের কাছে গেল না কারণ ওদের নিজেদের ফ্রেন্ড গ্রুপটার মধ্যে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো না হতো অ্যাট্রাকশন পাওয়ারটা যদি ভালো না হতো তাহলেই ও বিয়ের কাছে যেত এখানেও সেই সেম ব্যাপার আশা করি কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সারটা বোঝা গেছে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমি এটার লেজু ধরেই এটার থেকেই আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা চলে এসছি যে ওয়াই অ্যালকিল হালাইটস আর সলিবল ইন অর্গ্যানিক সলভেন্ট ইন অর্গ্যানিক সলভেন্ট অর্গ্যানিক সলভেন্ট মানে বুঝতেই পারছ এখানে কোনো পোলারিটির গল্প নেই তাহলে এটা নন পোলার সলভেন্ট তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে অ্যালকিল হালাইটগুলো ওয়াটারে সলিবল হয় না এখন আমি কী কোয়েশ্চেন পাচ্ছি ও অর্গ্যানিক সলিবল অর্গ্যানিক সলভেন্টে সলিবল হয় আমার মনে হয় তোমরা অনেকেই কোয়েশ্চেনটার এবার অ্যান্সারটা কি হবে সেটা মাথায় ঠিক করে নিয়েছো তবু আমি একবার বলে দিই ছোট্ট করে বলবো আগেগুলোর মতো আগের সঙ্গে এটাকে রিলেট করে যদি বেশি মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকে তো লিখতে পারো সেরকমভাবে এখানে আমি জাস্ট আগেরটার সঙ্গে লেজু ধরে যেটুকু এখানে এক্সট্রা সেটা বলে দিচ্ছি দেখো এখানে অবভিয়াসলি
সলিবল হয়েছে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়েছে অবভিয়াসলি এটাই হবে অ্যান্সার তো অ্যান্সারটা আমি কীভাবে লিখেছি দেখো দ্য নিউ ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন বিটুইন হ্যালোয়েন্স অ্যালকেন্স অ্যান্ড সলভেন্ট মলিকিউলস হ্যাভ মাচ দ্য সেম স্ট্রেন্থ হ্যালো অ্যালকেন আর সলভেন্ট মানে এই অর্গ্যানিক সলভেন্টটার মধ্যে যে ইন্টারাকশানটা সেটার যা স্ট্রেন্থ আর being uh, as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecule separate haloalkane gulur moddhe kar je strain tar solvent molecule gulur moddhe kar je strain tader strain ta shonge haloalkane and solvent er je strain ta seta motamoti same tai era ki kore shobai bondhutto kore fele tale ami ekhane ekta choto kore besh e kore likhe diyechi the energy required to break the intermolecular attraction of rx rx and organic solvent organic solvent is equal to the energy released due to the formation of rx organic solvent attraction bojha gache cholo next e chole jai are eta ke bar bar bolchi na karon er age slide e onek bar kore eta ke bole diyechi asha kori bojha geche na bojha gele comment section চলো নেক্সট কি আমি দেখতে পাচ্ছি নেক্সট আমরা বয়লিং পয়েন্ট নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি দেখো অ্যারেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু ডিক্রিজিং অর্ডার অফ বয়লিং পয়েন্ট অ্যান্ড এক্সপ্লেন এখানে আমি কতগুলো হ্যালো অ্যালকেন নিয়ে নিয়েছি প্রত্যেকটা হ্যালো অ্যালকেনকে ভালো করে দেখো আগে এদের আমি ছবিটাও দিয়ে দিয়েছি দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু সিএল এখানে কটা আছে আমি নোমেন ক্লেচার যদি করতে পারি করতে চাই ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে কার্বন আছে তাই তো বিউটাইল ক্লোরাইড আবার এখানে দেখো ওয়ান টু এখানেও কিন্তু চারটেই কার্বন আছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমার চেনের ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু এখানে একটা আর এখানে তিনটে চারটে কার্বন এটা তো চারটে কার্বন তাহলে এগুলো কি এগুলো আমরা এক কথায় বলতে পারি এরা আইসোমার প্রত্যেকটাতেই দেখছি চারটে করে কার্বন হাইড্রোজেন ও গুণে দেখে নাও প্রত্যেকটার মধ্যে হাইড্রোজেন সেম আছে আর একটা ক্লোর ক্লোরিন আছে ঠিক আছে তাহলে দে আর আইসোমার্স আব এবার আমি ওগুলোকে স্ট্রাকচার দেখে নিই দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু সিএল প্রথমটার এর স্ট্রাকচার দেখে নিলে এটা এ আচ্ছা তারপরে দেখো এইটা স্ট্রাকচার দেখো এইটা বি এর স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে বি এই যে সিএইচ টু এই যে শুরু হয়েছে সিএইচ টু ওয়ান টু থ্রি আর দু নম্বরটার সঙ্গে আমার এখানে একটা ওপর দিকে চেন তাই তো ওয়ান ক্লোরো টু মিথাইল প্রোপেন দেখতে পাচ্ছ আইপিসি নেমিংটাও এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তিন নম্বর স্ট্রাকচারটা সরি এটা হচ্ছে চার নম্বর এটা হচ্ছে তিন নম্বর স্ট্রাকচারটা তিন নম্বর স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা আর এইটা হচ্ছে চার নম্বর স্ট্রাকচারটা দেখা যাচ্ছে স্ট্রাকচারগুলো সবাই খাতায় এঁকে নাও চটপট খাতায় এঁকে নাও তারপর আমি নেক্সট স্লাইডে যাব এঁকে নিয়েছো চলো নেক্সট স্লাইডে এবার আমি এটাকে এক্সপ্লেন করি আচ্ছা বয়লিং পয়েন্ট মানে কি আমাকে একবার বলো সবাই বয়লিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে আমি যেটুকু জানি যে বয়েল করব মানে আমি এখানে স্টেট চেঞ্জ করব লিকুইড থাকবো গ্যাস লিকুইড স্টেট টু গ্যাসিয়াস স্টেটে আমি ট্রান্সফর্ম করব এবার লিকুইড স্টেটে যেগুলোকে আছে যে মলিকুলসগুলোকে আছে সেগুলো গ্যাসিয়াস স্টেটে নিয়ে যাব তার মানে লিকুইড স্টেটে যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশানটা ছিল সেই ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশানটাকে ভেঙে আর ইন্টারমলিকুলার স্পেসটাকে আমাকে বাড়াতে হবে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশানটাকে কমাতে হবে এবং ইন্টারমলিকুলার স্পেসটাকে বাড়াতে হবে রাইট ঠিক বলছি তবেই আমরা গ্যাসিয়াস স্টেটে যেতে পারবো কারণ গ্যাসিয়াস গ্যাসিয়াস স্টেটে আমরা জানি লিকুইড স্টেটের থেকে গ্যাসিয়াস স্টেটের ইন্টারমলিকুলার স্পেস বেশি থাকে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশান কম থাকে এগুলো ছোটোবেলায় পড়েছি তো ঠিক আছে তাহলে আমাকে এই চেঞ্জটা কিন্তু করতে হবে বয়লিং পয়েন্ট করা মানে এবার চলো আমি এক্সপ্লেনেশনে যাই দে আর অল আইসোমার্স অফ ইচ আদার বললাম এক্ষুনি কেন কারণ প্রত্যেকটার মধ্যে সেম নাম্বার অফ কার্বন সেম নাম্বার অফ হাইড্রোজেন সেম নাম্বার অফ ক্লোরিন প্রেজেন্ট বয়লিং পয়েন্ট অফ এনি মলিকিউল ডিপেন্ডস আপন ইটস ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন অবভিয়াসলি ইট উইল বি বিকজ ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশানটাই তো আমরা কমাতে হবে আমি তো জাস্ট লিকুইডে ছিল সেটাকে গ্যাসিয়াসে করব নতুন কিছু তো রেডি করবো না ওয়াটারটা লিকুইডে ছিল আমি সেটাকে ওয়াটার ভেপারে তৈরি করব রাইট আচ্ছা তো এটা তো বোঝা গেল এবার বয়লিং পয়েন্টটা তাহলে আমার ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনের সঙ্গে ডিপেন্ড করে এবার ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনগুলো আমি কি বলেছিলাম মেন যেটাকে বলেছিলাম ভ্যান্ডারবাল স্পোর্স অফ অ্যাট্রাকশন রাইট তো আমরা এখানে ভ্যান্ডারবাল স্পোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা কি অ্যাজ আ হোল একটা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন হিসেবে নিচ্ছে এখানে কিন্তু যদি যেমন ধরো ওয়াটারের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিংও একটা আছে তো পুরোটাই কিন্তু একই সঙ্গে এটা কাজ করবে ওয়ান্ডারবাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়াবার জন্য যেরকম লাগবে ওয়াটার সেরকম হাইড্রোজেন বন্ডিংটাকে বাড়াবার জন্য সেরকম লাগবে পুরো একই সঙ্গে মানে আমি এখানে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশানটাকে ওয়ান্ডারবাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানের সঙ্গে কম্পেয়ার করে এগুলোকে ইকুয়াল করে নিয়েছি ঠিক আছে কারণ এখানে মলিকিউলটা স্পেসিফিক নয় কিন্তু প্রত্যেকটা মলিকুলে ওয়ান্ডারবাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান থাকেই তাই আমি ইন জেনারেল ওয়ান্ডারবাল ফোর্স
वांडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया माने मॉलिक्यूल का कतोटा जायगा नहीं आछे मॉलिक्यूल के पृष्ठतलर क्षेत्रफल जो बांगलाय बोले मॉलिक्यूल का कतोटा जायगा नहीं आछे से जायगा रो पर डिपेंड करे माने प्रोपोर्शनल टू देखते पाछो तार माने सरफेस एरिया जार जतो बाढ़बे बा तुमी अन्य दिक थेके बोलते पारो साइज साइज जार जतो बाढ़बे बस सरफेस एरिया जार जो तो बाढ़ बे वांडा वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तार तो तो बाढ़ बे आर जार जो तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो तो बेशी थक बे मॉलिक्यूल बुलो जो कौन नीचे देर मध्य एट्रैक्शन टा ऑनिक बेशी थक बे तो कौन ऑब्वियसली तादर के दूरे दूरे छोड़ी दिते आमदर ऑनिक बेशी एनर्जी लग बे बोलते हैं जबकि वैसे related अच्छा हम लोग एक बार आरेख बार previous slide में चले जाए कारण हमारे previous slide में देखते हैं अब इधर surface area कार कम कार बेशी अच्छा surface area कार कम कार बेशी एक टा normal एक टा मैं in general जेटा बोलते चाहिए जब जोखोनी chain बाढ़ chain जो तो बेरे जाए ना तो तो surface area कम है जब एक एक औरत टू को जाएगा मुद्दा जो इस circle circular होएगा जब प्राय कारण ये ऐतो बेशी चेन ताई ये circular होगे चलो सब चे कम surface area obviously इटार तो मैं ये टा कोटो नंबर ये टा होते C तले C हो जो सब चे कम surface area सब थे के कम surface area नहीं हुआ थे ठीक है जे अच्छा तार पड़े तार पड़े हम लोग देखते पच्ची ये इटा next हो जे ये इटा जेटा कौन टा चुलो one chloro two methyl propane माने B B surface area कम surface area कम तार पड़े हो जे ये इटा इटा कौन टा चुलो हमार D surface area कम अ सब थे के बीचे surface area हमी देखते पच्ची ये इटर मुद्दे सब तक बीच सार्फेस एरिया देखते यार मध्य ठीक है कारण ये क्लोरिन के जो नीचे ना लिखे जो पशे लिखतम तो क्योंकि अनेक सार्फेस एरिया बढ़ो एखे कन्फ्यूज होना क्लोरिन का क्योंकि पशे लेखा जाए पशे चले आसते क्लोरिन का क्योंकि एखानकार क्लोरिन का क्योंकि नए ओपरे नए नीचे थको और एखानकार क्लोरिन का क्योंकि पशे एस आकटू सार्फेस एरिया बाड़ी दीते ठीक है तरह तरज बता सब बेसि तेल देखी एबारे एक्सप्लैनेशन का क्यों दिए बोझा गया निश्चय छवि देखे कार कौन सार्फेस एरिया देखो ये हमार सब बसि सार्फेस एरिया कार छो एर तेल सब बसि और वांडावल फोर्स अफ एट्रैक्शन मैं और बयलिंग पॉइंट सब बसि तरह बी तरह डि तर छो सी तेल डिक्रिजिंग अर्डर अफ बयलिंग पॉइंट हो गल चलो आशा करी इजी बोझा गया है पूरा बेपार नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें बॉयलिंग पॉइंट रिलेटेड ही देखें थी देखी तो हमरा पढ़ो की ना देखो एरिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉयलिंग पॉइंट एक है ना देखो हमें एल्किल ग्रुप टके चेंज करें थी सी एस थ्री सेल इटर कितने सी टू एच फाइव सेल इटर कितने सी थ्री एच सेवन सेल इटर कितने सी फोर एच नाइन सेल आशा करूँ तो हमरा ऑलरेडी आंसर टन निजे दर मोड़े मोने मोड़े भेबे नहीं है जो कारण एक खुनी तो हमरा देख ले एकने की होते हैं एकने एल्किल ग्रुपेर जिस साइज़ टा शेटा बढ़ते हैं तो ये तो आड़ू इजी जो तो एल्किल ग्रुपे साइज़ बढ़ बे तार तो तो सरफेस एरिया बढ़ बे अ सरफेस एरिया बढ़ बे मने वांडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ बे अ वांडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ बे मने बॉइलिंग ना शेयर नो जाए अमी अमार ऑर्डर टच के कोड़ा नो बे खाने अमाके बोले छे अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अमी इंक्रीजिंग ऑर्डर कोड़ा नो बो सॉरी अमी चुल गलो जोट कोड़े बैक टू स्लाइड या देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ले कोड़े दिए ची ए ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी वेरी इजी प्रो एक्सप्लेनेशन why it is very important, very interesting also. Why alkyl iodides become violet in presence of light? मतलब आमे normal light है, normal sunlight के presence से हम लोग देखते पाचे जो alkyl alkyl iodides गुलो जेटा violet color दिच्छे, ठीक है? जो alkyl iodides जेस solid गुलो शेटा violet color दिच्छे, ठीक है? जो मतलब violet color के gas दिच्छे, क्या नो दिच्छे? देखो alkyl iodides are the least stable compared to alkyl fluorides, chlorides और bromides and तार मने कि alkyl iodide गुलु stable नो है चोट कोड़े भेंगे जाए तार मने एटाई बोजा जाच्छे because of this the CX bond मने alkyl halide मने कि एक्टा तुमार धरो आमी CH3 iodine alkyl iodide तो एटाक्टा alkyl CH3 टाक्टा alkyl group, methyl group और iodine होचे iodine तो सी एच थ्री आयोडिने मैंने कार्बन संगे जो आयोडिने बंड का ब्रेक्स डाउन इजिली देर बिबारेटिंग आयोडिन तरज कि बंड का चट कर भेगे जाए कि आयोडिन लिबारेट कर दे आयोडिन बैरिए आसे और आयोडिन बैरिए आसला मान कि आयोडिन बैरिए आसले कि 
আয়োডিন বেরিয়ে আসলে কি করবে ওর রিয়াকশন করবে এই দেখো টু আর আই যখনই একটা অ্যালকিল আয়োডাইড থেকে একটা আয়োডিন বেরোলো আরেকটা থেকে আরেকটা আয়োডিন বেরোলো দুটো আয়োডিন যোগ হয়ে গিয়ে কি করলো আমার আয়োডিন গ্যাস তৈরি করলো আর আয়োডিন গ্যাসের কী কালার ভায়োলেট কালার তাই আমি ভায়োলেট কালার দেখতে পাই এখানে আমি দেখো ডিক্রিজিং অর্ডার অফ বন্ড এনার্জিটা দিয়ে দিয়েছি বন্ড এনার্জি কীভাবে কমতে থাকে যত যার কম বন্ড এনার্জি মানে বন্ড এনার্জিটা যার যত কম তাকে তত ইজিলি আমি কি করব ভেঙে দিতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছি সব থেকে বেশি বন্ড এনার্জি আর এফ তারপর আর সি এল তারপর আর বি আর তারপর আর আই আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিই আর বি আরও কিন্তু আমার একটু আনস্টেবল এও কিন্তু অনেক সময় ব্রাউন কালারে ব্রোমিনের তো ব্রাউনিশ একটা রেড ব্রাউনিশ রেড কালার পাওয়া যায় তো ওই কালারের কিন্তু প্রোমিন গ্যাসও লিবারেট করে বাট আয়োডিনের ক্ষেত্রে এটা অ্যালকিল আয়োডাইডের ক্ষেত্রে অনেক বেশি দেখা যায় অ্যালকিল ব্রোমাইডের ক্ষেত্রে একটু কম বাট এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেম রিজন বন্ডে এনার্জিটা কম থাকে আনস্টেবল ভেঙে যায় আর ব্রোমিন লিবারেট করে ব্রোমিন ব্রোমিন মিলে গিয়ে ব্রোমিন গ্যাস তৈরি করে বোঝা যাচ্ছে ইজি তো আমার মনে হয় বেশ ইজি করেই আমি লিখেছি এখানে বোঝা যাওয়ার কথা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই ছ নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যারেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু ইনক্রিজিং অর্ডার অফ মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট নিয়ে অনেকগুলো বললাম এবার আমি মেল্টিং পয়েন্ট নিয়ে একটা কথা বলি দেখো অ্যারেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু ইনক্রিজিং অর্ডার অফ মেল্টিং পয়েন্ট অফ আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইডস আচ্ছা এখানে তো মেন যেটা ম্যাম আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইডস অফ বেঞ্জিন বলতে কি বলতে চেয়েছেন আচ্ছা একটু যদি মাথা ঠান্ডা করে দেখো বুঝে যাবে আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইডস অফ বেঞ্জিন বলতে কি বুঝেছি এটা কিন্তু হ্যালো অ্যারিনস থেকে একটা কোয়েশ্চেন স্যার বেঞ্জিনের মধ্যে ডাইক্লোরাইড এটুকু বোঝা গেছে তাহলে বেঞ্জিনের মধ্যে দুটো করে ক্লোরিন থাকবে আইসোমেরিক মানে প্রত্যেকের মধ্যে কার্বনের সংখ্যা হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিনের সঙ্গে সব সেম থাকবে তাই তো দেখো তার মানে অর্থ প্যারা আর মেটা বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে তো এইটাই হয় তিন ধরনের আমরা পেতে পারি বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে অর্থ আইসোমার প্যারা আইসোমার আর মেটা আইসোমার ডাইক্লোরাইডসের ক্ষেত্রে তাই আমি এখানে দেখো অর্থ আইসোমার এটা হচ্ছে অর্থ জানো তো পাশাপাশি থাকলে অর্থ ওয়ান টু পজিশন এটাকে যদি ওয়ান পজিশন এটাকে টু পজিশন ওয়ান টু পজিশনে থাকলে অর্থ ওয়ান টু থ্রি পজিশনে থাকলে মানে ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি পজিশনে থাকলে মেটা ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে ওয়ান ফোর পজিশনে থাকলে প্যারা অর্থ মেটা প্যারা দে আর আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইডস অফ বেঞ্জিন ভেরি ইজি এবার আমাকে বলো যে দি ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দ্যাম ইন ইন টু দেয়ার ইনক্রিজিং অর্ডার অফ মেল্টিং পয়েন্ট ওদের মেল্টিং পয়েন্টের ইনক্রিজিং অর্ডারে তোমাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে যদিও তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি বয়লিং পয়েন্টেরও একটা কলম দিয়ে দিয়েছি আর মেল্টিং পয়েন্টেরও দিয়ে দিচ্ছি আগে এটা লক্ষ্য করো বয়লিং পয়েন্টটা দেখো মোরালেস সমান মোরালেস এদের কাছাকাছি এটা এটার কোনো ট্রেন্ড কিন্তু মেনটেন করছে না প্রায় কাছাকাছি একটা ফোর ফিফটি থ্রি অর্থের ক্ষেত্রে মেটার ক্ষেত্রে ফোর ফর্টি সিক্স প্যারার ক্ষেত্রে ফোর ফর্টি এইট তাহলে দেখতে পাচ্ছি বয়লিং পয়েন্টে সেরকম কোনো চেঞ্জ নেই কাছাকাছি মোরালেস সেম বাট মেল্টিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখো অর্থর ক্ষেত্রে টু আর মেটার ক্ষেত্রে টু এগুলো তবু কাছাকাছি কিন্তু প্যারার ক্ষেত্রে দেখো মেল্টিং পয়েন্টটা কতটা বেশি থ্রি তার জন্য আমার এটার কোয়েশ্চেন এসছে মেল্টিং পয়েন্টের বয়লিং পয়েন্টের কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি বিকজ বয়লিং পয়েন্ট আর মোরালেস সেম বাট মেল্টিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে প্যারার অনেকটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এবার আমাকে জানতে হবে যে কেন চেঞ্জটা আমি দেখতে পাচ্ছি চলো আমরা বুঝে নিই কেন দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে দেখো ফ্লো চার্ট করে লিখে দিয়েছি আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইডস অফ বেঞ্জিন আচ্ছা এখানে আইসোমেরিক ডাইক্লোরাইড বেঞ্জিনগুলো লিখেছি মেল্টিং পয়েন্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু অর্গানাইজড ক্লোজ প্যাকিং অফ দ্য মলিকিউল অর্গানাইজড ক্লোজ প্যাকিং অফ দ্য মলিকিউল ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজ ক্লোজ প্যাকিং অফ দ্য মলিকিউল মানে এই যে পরপর যখন বাড়ি তৈরি করি ইঁটগুলোকে যদি আমি এইখানে একটা ইঁট এইখানটাতে একটা ইঁট হ্যাঁ আবার এইখানটাতে একটা ইঁট এইভাবে বসালে কি আমার একটা শক্তপোক্ত দেওয়াল তৈরি হবে হবে না কীরকমভাবে ইঁটগুলোকে বসাতে হবে ঠিক পরপর আমাকে ইঁটগুলো বসাতে হবে দেওয়ালের দিকে তাকাও ঠিক পরপর আমাকে ইঁটগুলোকে সুন্দর করে বসাতে হবে এটাকে বলে ক্লোজড প্যাকিং এটাকে বলে ক্লোজড প্যাকিং এই মলিকিউলগুলোর মেল্টিং পয়েন্ট আমরা আলোচনা করছি কিন্তু মেল্টিং পয়েন্ট মানে আমি একে সলিড থেকে লিকুইডে নিয়ে যাব মানে এরা কিসে আছে সলিডে আছে তার মানে এরা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারে আছে এবার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার যার যত বেশি ক্লোজড প্যাকিং হবে মানে যে যত ক্লোজলি সুন্দর করে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবে সে তত বেশি তাদের মধ্যে স্ট্রং বন্ড থাকবে যেমন এই ইঁটগুলো দেওয়াল তৈরি করবার সময় ইঁট
একদম পরপর সুন্দর করে এটা ক্লোজড প্যাকড হয়ে থাকে একদম ক্লোজ মানে কাছাকাছি প্যাকড মানে পুরো প্যাকিং যেমন আমরা যখন প্যাকিং করি ট্রলির মধ্যে সব সুন্দর করে গোছাতে হয় তবে তো অনেকগুলো জিনিস ধরা ধরানো যায় আদারওয়াইজ এরকম অগোছোলাভাবে রেখে দিলে তিন চারটা কাপড়ই ট্রলি ভর্তি তাই না যখন আমাকে চেপে চেপে ঘুরতে গেলে ধোকাতে হয় সব নতুন নতুন জামা কাপড়গুলো এক একদিন এক একটা পরবো তখন আমাকে গুছিয়ে রাখতে হয় তো সেরকমই এখানে ক্লোজ প্যাকিং মলিকিউল আমার চাই অর্গানাইজড তার মধ্যে আমি কি দেখতে পাচ্ছি প্যারার ক্ষেত্রে আমি এই ক্লোজ প্যাকিং ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা দেখতে পাই অর্থ আর মেটার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে তাহলে আমি এখানে কি লিখেছি দেখো অর্গানাইজ ক্লোজ প্যাকিং অফ দ্য মলিকিউল যেটা কি না ইনক্রিজ করে দেবে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনটাকে অবভিয়াসলি ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ইনক্রিজ এত কাছাকাছি থাকলে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ইনক্রিজ করবেই যেটা মোর এনার্জি ইজ নিডেড টু ব্রেক দ্য ক্রিস্টাল তাহলে কি হবে অনেক বেশি এনার্জি আমার লাগবে যদি আমরা সবাই একদম শক্ত করে হাত ধরে পাশাপাশি একদম একশো জন মিলে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে কি আর কেউ এসে আমাদের চট করে ভাঙতে পারবে পারবে না সেরকমই প্যারার ক্ষেত্রে এত সুন্দর ক্লোজ প্যাক হয়ে মলিকিউলগুলো থাকে যে ওটাকে ভাঙা আমাদের অনেকটা শক্ত ওর জন্য ওটাকে লিকুইড স্টেটে নিয়ে যেতে মানে ওর মেল্টিং পয়েন্ট করতে মানে মেল্ট করতে ওটাকে অনেক বেশি এনার্জি লাগে সেই ক্ষেত্রে আমার অর্থ আর মেটার ক্ষেত্রে আমার সেরকম কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না মোটামুটি মোরললেস এরা কাছাকাছি এরা একই রকমভাবে ক্লো প্যাকিং থাকে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে কেন ম্যাম তাহলে প্যারাতে বেশি হচ্ছে না কারণ এখানে আবার বয়লিং পয়েন্ট মানে কি এক এক্ষুনি বললাম বয়লিং পয়েন্টে যখন বলছিলাম বয়লিং পয়েন্ট মানে তুমি এখানে লিকুইড থেকে গ্যাসে করছো বাবু লিকুইড থেকে তুমি গ্যাসে স্টেন্ট করছো চেঞ্জ করবে লিকুইডের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিস্টাল ব্যাপারটা থাকে না লিকুইড অলরেডি কিন্তু তাদের মধ্যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনটা কমে গেছে সলিডের থেকে তাদের মধ্যে ইন্টারমলিকুলার স্পেস বেড়ে গেছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই ক্লোজ প্যাকিংয়ের ব্যাপারটা থাকে না তারা কিন্তু এব্রো খেব্রোভাবে আছে তাই তখন আর এই প্যারা ডাইক্লোরো বেঞ্জিনের যে ওর একটা যে স্পেশাল ফিচার সেটা ওর লিকুইডের ক্ষেত্রে শো করতে পারে না তাই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকের বয়লিং পয়েন্টটা মোরালেস কাছাকাছি থাকছে কিন্তু যে যেমনি সলিড হয়ে যাচ্ছে সলিড থেকে লিকুইড হতে আসছে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার যেমনি করছে তখন সব থেকে ভালো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার প্যারাডাইক্লোরো করে তাই ওর মেল্টিং পয়েন্টটা সব থেকে বেশি আশা করি বোঝা গেছে চলো নেক্সট আমার মনে হয় এইভাবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে করলে অনেক চটপট পড়া হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স জানা হয়ে যাচ্ছে কীরকম কোয়েশ্চেন্স আমরা পরীক্ষায় পাবো এবং অনেক ভালো করে আমার মনে হয় যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে একদম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টাইপের একদম পরীক্ষার জন্য রেডি হয়ে যাওয়ার মতো তাই তো আচ্ছা যখনই ভালো লাগছে তখনই কিন্তু ভিডিওটাকে তোমার আরও যারা বন্ধু যাদের দরকার ভিডিওটা এখন যারা চায় পড়াশোনা করতে যারা চায় যে বেটার কোয়ালিটি তোমার কি বলবো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল পেতে অবভিয়াসলি তাদের সঙ্গে কিন্তু শেয়ার করবে প্রত্যেককে হেল্প করবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার নেক্সট কোয়েশন সাত নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়াই ক্লোরোফর্ম নিডস টু কনজার্ভ ইন অ্যান্ড এয়ার টাইট কন্টেনার ঠিক আছে ক্লোরোফর্ম যেন অজ্ঞান করতে কাজে লাগে হুম ওটা কিন্তু এয়ার টাইট কন্টেনারে আমাকে রাখতে হবে কেন রাখতে হয় দেখি কি কোয়েশ্চেন কজটা কি খুব ইজি কজ ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাটমসফিয়ারিক অক্সিজেন ক্লোরোফর্ম স্লোলি গেটস অক্সিডাইজড অ্যান্ড প্রডিউস ফসজিন ফসজিন একটা গ্যাস খুব পয়জনাস একটা গ্যাস ফসজিন একটা খুব পয়জনাস গ্যাস ঠিক আছে তো ফসজিনও তৈরি করে দেয় এবং তার জন্য কি হয় ক্লোরোফর্মটা নষ্ট হয় এবং একটা পয়জনাস গ্যাস যেটা যেটা থেকে আমরা হাম হতে পারি তার জন্য কি করতে হয় আমাকে এটাকে এয়ার টাইট কন্টেনারে আমাকে এটাকে রাখতে হবে ক্লোরোফর্মটাকে একদম ইজি করে লিখে দিয়েছি রিয়াকশানটা দিয়ে দিয়েছি দেখো ফার্স্ট জিনের ইয়ে হচ্ছে সিও সিও এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনে এমসিকিউয়ে ইভেন এই টাইপের কোয়েশ্চেনেও কিন্তু আমি দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ারে তাই আমি এখানে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিয়েছি এমসিকিউতেও কিন্তু অনেকবার আমি দেখেছি এটা জাস্ট অক্সিডাইজড হয়ে যায় ওকে চলো নেক্সটে চলে যাই আট নম্বর প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্নে কি দেখতে পাচ্ছি আহ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো ওয়াই সি সি এল বন্ড ইন সি সিক্স এইচ ফাইভ সেল মানে ক্লোরোবেঞ্জিন ইজ স্মলার দ্যান সি সি এল বন্ড ইন সি এইচ থ্রি সেল মানে মিথাইল ক্লোরাইড মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা হ্যালো অ্যারিন একটা হ্যালো অ্যালকেন এই দুটোর মধ্যে আমি কার্বন আর হ্যালোজেনের মধ্যে যে বন্ডটা সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি হ্যালো অ্যারিনসের ক্ষেত্রে স্মলার হয় আর হ্যালো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে ওটা স্লাইটলি বিগার হয় কেন হয় সেটাই জানতে চেয়েছে চলো এখানে আমি সেই হাইব্রিডাইজেশন এই কদিন আগে হাইব্রিডাইজেশনের আমি ভিডিও করে দিয়েছি হাইব্রিডাইজেশনের লিঙ্ক আমি এখানেই দিয়ে দিচ্ছি
এখানে আমি কি দেখছি দ্য বন্ড লেন্থ অর্ডার অফ হাইব্রিড অরবাইটালস তো এখানে বুঝতেই পারছো কার্বন হাইব্রিড অরবাইটালস করে রয়েছে আমি পুরো ছবিটা দেখাই তাহলে আমি ভালো বোঝাতে পারবো দেখো এটা হচ্ছে ক্লোরোবেঞ্জিন ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে বেঞ্জিন মানে ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড আমি আমার হাইব্রিডাইজেশন এখানে বলে দিয়েছিলাম একটা শর্ট ট্রিক্স যেটা থেকে আমরা জানতে পারি যে কার্বন যখন নর ডাবল বন্ডে থাকে তখন ও কী ধরনের হাইব্রিডাইজেশনে থাকে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশনে থাকবে তার মানে এখানে কার্বন কি ক্লোরোবেঞ্জিনের কার্বন এসপি টু তাহলে এখানে ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্ষেত্রে কার্বন এসপি টুর সঙ্গে ক্লোরিনের বন্ড হয়েছে ওকে এটুকু বোঝা গেছে ম্যাডাম দেখো আর মিথাইল ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কার্বন কিসে আছে এসপি থ্রি কারণ প্রত্যেকটা কার্বনের সিঙ্গল বন্ড সিঙ্গল বন্ড থাকা মানে কার্বন কিসে থাকে এসপি থ্রি আর ট্রিপল বন্ড থাকা মানে কার্বন থাকে এসপিতে ওকে তাহলে এখানে কার্বন আছে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশনে তাহলে আমি এখানে কি দেখতে পাচ্ছি তফাতটা এখানে যে কার্বন আর হ্যালোজেনের মধ্যে বন্ডটা সেখানে কার্বন আছে এসপি থ্রিতে আর এখানে কার্বন আর হ্যালোজেনের মধ্যে যে বন্ডটা সেখানে কার্বন আছে এসপি টুতে ওকে তাহলে আমার এখানে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে প্রবলেমটা এখানেই হচ্ছে যে বন্ড লেন্থ অর্ডারটা কিন্তু হাইব্রিড অরবাইটালসের ওপর ডিপেন্ড করে এবং কিভাবে ডিপেন্ড করে দেখো এসপি থ্রির ক্ষেত্রে বন্ড লেন্থ অর্ডারটা মানে বন্ড লেন্থ যদি কার্বন এসপি থ্রিতে থাকে তাহলে সেই কার্বনটার সঙ্গে যে বন্ডগুলো হবে সেটার কিন্তু বন্ড লেন্থটা অনেক বেশি হবে তার থেকে ছোট হবে এসপি টুতে আর সবচেয়ে ছোট হয় এসপিতে এটারও কজ আছে আমি বলে দিলাম মানে তোমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে তার কোনো মানে নেই কজটা দেখো যত বেশি মোর এস ক্যারেক্টার মানে মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ নেগেটিভিটি কেন না এস অরবাইটালগুলো নিউক্লিয়াসের অনেক কাছে থাকে এস অরবাইটালগুলো নিউক্লিয়াসের অনেক কাছে থাকে যত নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে নিউক্লিয়াস তত ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে টানবে তার মানে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বাড়বে আচ্ছা দেখো এসপি থ্রি এসপি থ্রিতে এস ক্যারেক্টার কত যদি আমি এসপি থ্রি মানে চারটে অরবাইটাল ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা কত করে পাচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে পাচ্ছে তাহলে এখানে কটা কটা আমার এস আছে একটাই এস আছে তাহলে এস ক্যারেক্টার কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এসপি টুতে দেখো এসপি টুতে কটা অরবাইটাল টোটাল তিনটে অরবাইটাল তাহলে একশোকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে তেত্রিশ পার্সেন্ট থার্টি করে পাবো এখানে কটা এস একটাই এস তাহলে এখানে এস ক্যারেক্টার কত থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এস এসপি টুতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এস ক্যারেক্টারটা এসপি থ্রির থেকে বেড়ে গেল আচ্ছা এসপিতে দেখো এসপিতে দুটোই অরবাইটাল দুটো অরবাইটাল একশোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঞ্চাশ তাহলে প্রত্যেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এস ক্যারেক্টার কত ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে দেখলে বুঝতেই পারছো যে এসপি থ্রিতে এস ক্যারেক্টার সব থেকে কম থাকে তাই এসপি থ্রি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি সব থেকে কম হয় তার মানে ও নিউক্লিয়াসের কাছে মানে নিউক্লিয়াসকে অত বেশি টানতে পারবে না ঠিক কি না নিউক্লিয়াসকে অত বেশি টানতে পারবে না আর সব থেকে বেশি কাকে টানতে পারবে এসপিকে টানতে পারবে যত নিউক্লিয়াস এগুলোকে নিয়ে অরবাইটালগুলোকে নিজের দিকে টানবে তত তো বন্ড লেনটা কমে যাবে নিজের দিকে তো টেনে রাখছো তাহলে বন্ড লেনটা কমবে দেখো আমি নেক্সট পয়েন্টে কী দিয়েছি ক্যান হোল্ড দ্য ইলেকট্রন পেয়ার অফ সি এক্স বন্ড মোর টাইটলি ঠিক আছে যত এস ক্যারেক্টারটা বাড়বে তত ইলেকট্রন নেগেটিভ বাড়বে তত কার্বন আর হ্যালোজেনের যে বন্ডের যে ইলেকট্রনটা সেটাকে নিউক্লিয়াসের দিকে অনেক বেশি করে টেনে টেনে রেখে দেবে আর যত টেনে টেনে রাখবে বন্ডটা তত কন্ট্রাক্ট হবে সংকুচিত হতে থাকবে এবং বন্ড লেনটা কমতে থাকবে শর্ট আর বন্ড লেনথ এবং রেজাল্টটা কী পাবো শর্ট আর বন্ড লেন্থ তাহলে আশা করি আমি ভালো করে বোঝাতে পেরেছি বোঝা যাচ্ছে তাহলে এসপি থ্রি এর ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সেই জন্য এসপি থ্রি এর ক্ষেত্রে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এর বন্ড লেনটা অনেকটা বড় আর এটা যেহেতু এসপি টু তার জন্য এর বন্ড লেনটা এসপি থ্রির থেকে ছোট বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের কিন্তু অন্য কোয়েশ্চেন এলেও কিন্তু একইভাবে আমরা ইয়ে করবো মানে এক্সপ্লেন করবো এমন নয় যে আমি তোমাকে সিসিস এইচ ফাইভ সিএল আর সিএস থ্রি সিএল দিয়ে বললাম মানে এক্সামে এটাই আসবে সেম টাইপের অন্য আলে কিন্তু নিজের বুদ্ধিটাকে কাজে লাগাতে হবে বাবু নিজের বুদ্ধিটা ঠিক আছে সব কিছু স্পুন ফিডিং হবে না চলো আচ্ছা এই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্সগুলো আমি তো দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আট নম্বরে আমরা চলে এসছি আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স কালেক্ট করে আমি এখানে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি যদি এর বাইরেও কোয়েশ্চেন্স কিছু তোমাদের আটকে থাকে প্রিভিয়াস ইয়ার্স থেকে তোমরা অবভিয়াসলি কমেন্ট সেকশনে কোয়েশ্চেনটা আমাকে পাঠাতে পারো আমি অবভিয়াসলি একদম শিওরলি আমি কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো ন নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি ওয়াই ডাইপোল মোমেন্ট চলো ডাইপোল মোমেন্ট নিয়ে একটু গল্প করিনি ডাইপোল মোমেন্ট অফ সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড ইজ লেস দ্যান ক্লোরোবেঞ্জিন ডাইপোল মোমেন্ট অফ সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড মানে বুঝতেই
আর ক্লোরোবেনজিনের ডাইপোল আচ্ছা কোয়েশ্চেনটাকে আমি ঘুরিয়ে লিখতে গিয়ে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছি আচ্ছা সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইডের ডাইপোল মোমেন্টটা বেশি হয় আর ক্লোরোবেনজিনের ডাইপোল মোমেন্টটা কম হয় ঠিক আছে আমার মনে হয় কোয়েশ্চেনটাকে আমি গন্ডগোল করে ফেলেছি তাই না ওয়াই ডাইপোল মোমেন্ট অফ সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড ইজ লেস দ্যান ক্লোরোবেনজিন নো এখানে একটা কোয়েশ্চেন একটু ঠিক করে নেবে ওয়াই ডাইপোল মোমেন্ট অফ ক্লোরোবেনজিন ইজ লেস দ্যান সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড ওকে ক্লোরোবেনজিনের ডাইপোল মোমেন্টা কেন সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড থেকে কম হয় সেটাই কোয়েশ্চেনটা ওকে সাইক্লো হেক্সাইলের এটা বেশি হয় ক্লোরোবেনজিনের কম হয় চলো কোয়েশ্চেনটা ঠিক করে লিখবে লেখবার সময় চলো এবার ডিসকাস করে নিয়ে অ্যান্সারটা দেখো ইন সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইড আগে সাইক্লো হেক্সাইল ক্লোরাইডটা দেখি ডিউ টু দ্য মাইনাস আই এফেক্ট অফ ক্লোরিন মাইনাস আই এফেক্ট সেই ইন্ডাকটিভ এফেক্টের গল্প ইন্ডাকটিভ এফেক্ট মনে আছে নিশ্চয়ই সব বেসিক দেখেছো কেমিস্ট্রি একটার সঙ্গে একটা কীভাবে রিলেটেড মাইনাস আই এফেক্ট অফ ক্লোরিন অ্যাটম ক্লোরিনের মাইনাস আই এফেক্ট থাকে থাকার জন্য কী হয় মাইনাস আই মানে মানে কি নিজের দিকে ইলেকট্রনটা টেনে নেয় ইলেকট্রন অ্যাট্রাক্ট করে নিজের দিকে তার জন্য কী হয় নেগেটিভ চার্জ তৈরি করে ডেল্টা নেগেটিভ আর এই কার্বনটা কী হয় এই যে কার্বনটা এই কার্বনটার মধ্যে ডেল্টা পজিটিভ চার্জ ক্রিয়েট হয় আর ডাইপোলমেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে অ্যারো যায় পজিটিভ টু নেগেটিভ দিক দিয়ে অ্যারো দেখতে পাচ্ছ মিউটা ওপর ওপর নিচ থেকে ওপরের দিকে তাহলে বেঞ্জিন টু ক্লোরিনের দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি তো ডাইপোলমেন্ট ওয়ার্কস টুয়ার্ডস দ্য ক্লোরিন অ্যাটম ফ্রম দ্য রিং সিম্পল এর মধ্যে আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না গন্ডগোলের ব্যাপার নর্মালি ক্লোরিনটা নেগেটিভ কার্বনটা পজিটিভ পজিটিভ টু নেগেটিভ দিকে ডাইপোলমেন্ট অ্যাক্ট করছে ভেরি সিম্পল আচ্ছা ক্লোরোবেঞ্জিনের গল্পটা কী তাহলে একবার দেখে নিই একবার চট করে ক্লোরোবেঞ্জিনের গল্পটা হচ্ছে আমার ইন ক্লোরোবেঞ্জিন ডিউ টু দ্য মাইনাস আই এফেক্ট অফ ক্লোরিন অ্যাটম এর ক্ষেত্রেও মাইনাস আই এফেক্ট পাবো ডাইপোল মোমেন্ট ওয়াক্স টু ওয়াক্স টুয়ার্ডস দ্য ক্লোরিন অ্যাটম ফ্রম দ্য রিং এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা তো করবি একটা তো এটা করছে ক্লোরিন অ্যাটম যে মাইনাস আই এফেক্টের জন্য ডাইপোল মোমেন্টটা রিং থেকে ক্লোরিন অ্যাটমের দিকে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু এটা বেঞ্জিন রিং মানে এখানে আমার ডাবল বন্ড চলে এসছে আর তুমি দেখো লোন পেয়ারটার সঙ্গে ডাবল বন্ডগুলো কনজুগেশনে আছে এই যে এখানে লোন পেয়ার তারপর সিঙ্গেল বন্ড তারপর ডাবল বন্ড তারপর সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড পুরো কনজুগেশন তৈরি করেছে ক্লোরিনের তো লোন পেয়ার থাকে আর আমরা এটাও জানি যে ক্লোরিনের প্লাস আর এফেক্ট বা রেজোনেন্স এফেক্ট আছে রেজোনেন্সে ও হেল্প করে তো এখানে কি হয় একটা তো আমি বল ধরো আমি এটাকে নাম দিচ্ছি মিউ আই একটা ডাইপোল মোমেন্ট পাচ্ছি আমি বেঞ্জিন থেকে ক্লোরিনের দিকে ওকে বেঞ্জিন রিং থেকে ক্লোরিনের দিকে যেটা নাম দিলাম মিউ আই আপ আপওয়ার ডিরেকশনে যাচ্ছে আবার আরেকটা ডাইপোল মোমেন্ট এখানে আমরা ক্রিয়েট হতে দেখতে পাই দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ক্লোরিনের প্লাস আর এফেক্টের জন্য ক্লোরিন রেজোনেন্স করবে আর রেজোনেন্স করার জন্য তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই ক্লোরিনের মাথায় পজিটিভ চার্জ আর বেঞ্জিন রিংয়ে নেগেটিভ চার্জ তাহলে এখানে কি হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট একটা আমি অপোজিট ডিরেকশনে একটা ডাইপোল মোমেন্ট দেখতে পাচ্ছি যেটাকে নাম দিলাম ধরো মিউ আর কারণ রেজোনেন্সের জন্য হয়েছে তাহলে এখানে আমি একটা অপ অপোজিং ডাইপোল মোমেন্টও দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্ষেত্রে এবং অবভিয়াসলি বুঝতে পারছো এই কারণে ক্লোরি ক্লোরোবেঞ্জিনের যে ডাইপোল মোমেন্টটা কমে যাচ্ছে কিন্তু একথা ঠিক যে মিউ আরটা উইক দ্যান মিউ আই তাই নেট ডাইপোল মোমেন্ট কিন্তু ওপর দিকেই অ্যাক্ট করে নেট যে ডাইপোল মোমেন্টে সেটা আপওয়ার ডিরেকশনেই থাকে কিন্তু এই মিউ আরটা থাকবার জন্য এই যে ডাইপোল মোমেন্টটা যতটা স্ট্রং হওয়া উচিত ছিল সেটা স্ট্রং হতে পারছে না কারণ নিচের দিকে খানিকটা টেনে নিচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে ফর দিস রিজন দ্য নেট ডাইপোল মোমেন্ট the net dipole moment of chlorobenzene becomes less than less than cyclohexen and again arekta naam cyclohexen thik ache less than cyclohexen to question ta kintu ekta thik kore nebe question ta ami ulto likhe diyechi cholo no number question bojha gelo dipole moment e ebar ekta darun question 10 number question dekho why dipole moment of fluorobenzene is less than iodobenzene dutoi ekhane ami অ্যারাইল হ্যালো অ্যারিনসের থেকে নিয়েছি হ্যালো অ্যারিনসে ফ্লোর বেঞ্জিন আর আয়োডো বেঞ্জিনের মধ্যে ডাইপোল মোমেন্টে ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইউনিক কনসেপ্ট দেখো আমি পার্ট টু পার্ট তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি দুটোই দেখতে পাচ্ছ বেঞ্জিন রিং একটাতে হ্যালোজেন হচ্ছে ফ্লোরিন আর একটাতে হ্যালোজেন হচ্ছে আয়োডিন তাহলে টু অপোজিট টাইপস অফ ডাইপোল মোমেন্ট অ্যাক্ট ইন দ্য হ্যালো বেঞ্জিনস এক্ষুনি আমরা শিখলাম আগের আট নম্বর কোয়েশ্চেনটাতেই আমি তোমাদের শেখালাম যে হ্যালো বেঞ্জিনে দুটো অপোজিট টাইপ অফ ডাইপলমেন্ট ক্রিয়েট করে মানে অ্যাক্ট করে একটা হচ্ছে মিউ আই যেটা ইন্ডাকটিভ এফেক্টের জন্য হচ্ছে
আমি একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিয়েছি আয়োডো বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার দিয়ে যাতে ভিজুয়ালাইজ করতে হেল্প হয় নেক্সট চলে যাচ্ছি আমি দেখো ইন কেস অফ ফ্লোরিন দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ হাইয়েস্ট ইন ফ্লোরিন সো মাইনাস আই এফেক্ট ইজ মোর দ্যান আয়োডিন ঠিক আছে তাহলে মাইনাস আই এফেক্টটা কি হচ্ছে আয়োডিনের থেকে বেশি তাহলে মিউ আইটা আয়োডিনের থেকে নয় ওর বেশি ঠিক আছে প্লাস আর এফেক্ট ইজ অলসো হায়ার ইন ফ্লোরিন দ্যান আয়োডিন প্লাস কিন্তু মাইনাস আই এফেক্টটা তো হায়ার আমি বুঝলাম ঠিক আছে ওর মিউ আইটা বেশি কিন্তু আবার তোমরা এখানে আর একটা জিনিস দেখো প্লাস আর এফেক্টটাও কিন্তু ওর বেশি কেন এটার কথাটা বলে দিই কেন আমি সব রিজন দিয়ে দেবো এমন নয় যে উইদাউট লজিক কেমিস্ট কেমিস্ট্রি ইজ উইথ লজিক ওকে ডিউ টু ইটস স্মল সাইজ ফ্লোরিনের সাইজটা বেশ স্মল আর তার জন্য কার্বনের সাইজের সঙ্গে ওর সাইজটা পুরো একদম সুন্দর মিলে যায় দেখো ফ্লোরিনেরও টুপি অরবাইটাল আর কার্বনেরও টুপি অরবাইটাল যখন রেজোনেন্স হচ্ছে তার মানে নতুন করে ডাবল বন্ড হচ্ছে নতুন করে বন্ডিং হচ্ছে তাই না ডাবল বন্ডের পজিশনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে নতুন করে তখন কি হয় এই ধরো বেঞ্জিন রিংটা এইখানটাতে তোমরা খেয়াল করেছো রেজোনেন্সের টাইমে কি হয় বেঞ্জিন রিংয়ের এইখানটাতে যখন আমার ইয়ে ছিল না তখন সিঙ্গেল বন্ড ছিল তখন এইখানটাতে ডাবল বন্ড হয়ে যায় তো এটাই না লোন পেয়ারটা এখানে পড়ার ফলে কি হয় এখানে তো ডাবল বন্ড ক্রিয়েট হয়ে যায় না তাহলে এই ডাবল বন্ড ক্রিয়েট হচ্ছে মানে কি ওভারল্যাপিং হচ্ছে ফ্লোরিনের টুপির সঙ্গে কার্বনের টুপির ওভারল্যাপিং হচ্ছে বুঝতে পারছো দুজনে একদম সেম সেম তাই ওভারল্যাপিংটা কত ভালোভাবে হচ্ছে এত ভালোভাবে ওভারল্যাপিং হওয়ার জন্য এর রেজোনেন্সটা খুব ভালোভাবে হয় তাই এর প্লাস আর এফেক্টটাও বেশ ভালো তাই এর মিউ আর্টটাও কিন্তু অনেক স্ট্রং এর মিউ আই তো স্ট্রং কিন্তু মিউ আরও কিন্তু অতটাই স্ট্রং বোঝা যাচ্ছে এবার আয়োডিনের ক্ষেত্রে দেখি আমি কি গল্পটা সো টু অপোজিট ফোর্সেস আর ইকুয়ালি স্ট্রংগার ইকুয়ালি না হলো মোর অর লেস ইকুয়ালি স্ট্রংগার এখানে বলতে পারি আমরা ঠিক আছে মোর অর লেস ইকুয়ালি স্ট্রংগার ইকুয়ালি হলে তো পুরো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ক্যান্সেল আউট হয় না কিন্তু মোর অর লেস ইকুয়ালি স্ট্রংগার এবার ইন কেস অফ আয়োডিন দেখো ইন কেস অফ আয়োডিন অবভিয়াসলি ইট ইস লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ দ্যান ফ্লোরিন তাহলে মিউ আইটা মেবি একটুখানি আমার ফ্লোরিনের থেকে একটুখানি মিউ আইটা কম বাট এখানে এক্সেপশানটা কোথায় দেখাতে পাচ্ছি ডিউ টু দ্য বিগ সাইজ অফ আয়োডিন আয়োডিনের কোন অরবাইটালটা থাকে ফাইভ পি অরবাইটাল আয়োডিনের সঙ্গে যদি ওভারল্যাপিংটা হয় ওই ডাবল বনটা ক্রিয়েট হয় রেজোনেন্স করতে যায় তখন আয়োডিনের ফাইভ পির সঙ্গে কার্বনের টু পি বেচারা ছোট্ট মতো অরবাইটাল এত বড় একটা অরবাইটালের সঙ্গে এইটুকু ওভারল্যাপিং কি ভালো হবে হবে না যদি যদি দুজনের সাইজ সেম হয় তবে দেখো ওভারল্যাপিং ওভারল্যাপিং অনেক ভালো হবে তাই না কিন্তু যদি একটার সাইজ অনেক বড় একটার সাইজ ছোট তাহলে কি ওভারল্যাপিং ভালো হবে হবে না তাহলে এখানে কি হচ্ছে আয়োডিনের ফাইভ পেয়ার কার্বনের টুপি থাকার জন্য ওভারল্যাপিং ভালো হয় না তাই এর প্লাস আর এফেক্টটা ভেরি ভেরি উইক তার জন্য কি হচ্ছে এর অপোজিং ফ্যাক্টরটা সেইভাবে কাজ করে না সো দ্য অপোজিং টাইপল মুমেন্ট ইজ ভেরি উইক হেয়ার এই জন্য ফ্লোরিন আয়োডিনের ক্ষেত্রে আলটিমেট যে যে নেট কারণ আমি বলেছিলাম মিউ আইটাই স্ট্রংগার হয় মিউ আরের থেকে নেট যে ব্যাপারটা মিউ আইটা অনেক বেশি স্ট্রংগার থাকার জন্য আলটিমেটলি পুরোটা ক্যালকুলেট করে দেখা যাচ্ছে যে আয়োডো বেঞ্জিনের ডাইপল মুমেন্টটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে ফ্লোরো বেঞ্জিনের থেকে বোঝা যাচ্ছে কি ইউনিক না পুরো একটু ডিফারেন্ট পুরো দেখো ফিজিক্যাল প্রপার্টির আমার মনে হয় না কোনো পার্ট পুরো ডেপথে গিয়ে আমরা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজও বুঝে নিলাম এতগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনও সলভ করে নিলাম ফর দিস রিজন ডাইপল মোমেন্ট অফ ফ্লোরো বেঞ্জিন ইজ লেসার দ্যান আয়োডো বেঞ্জিন সুন্দর করে আমি এখানে লিখেও দিয়েছি যারা বাংলায় লিখছো তারা আমি অলরেডি বাংলায় এটাকে এক্সপ্লেন করছি সুতরাং বাংলা করে লিখতে কোনো প্রবলেম হবে না যারা ইংলিশে লিখছো তাদের তো ইংলিশে করেই দেওয়া আছে তো পুরোটা সুন্দর করে খাতায় সুন্দর করে নোট করে দুবার করে ভিডিওটা দেখে নিলে কিন্তু আমার মনে হয় না কোথাও এতটুকু বুঝতে প্রবলেম হবে আশা করি খুব ভালো করে বোঝা গেছে চলো তাহলে আজকে ভিডিও এতটাই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি ভালো লাগে অবভিয়াসলি ডু সাবস্ক্রাইব প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব তাহলেই কিন্তু আমরা গ্রো গ্রো করতে পারব আমাদের চ্যানেলটাকে যদি চাও যে গ্রো হোক যদি এটা তোমাদের হেল্প করছে তাহলে অবভিয়াসলি তোমাদের ফ্রেন্ডদের সঙ্গে এটাকে এটাকে শেয়ার করো তারাও যদি এখান থেকে হেল্প পায় আমার ভালো লাগবে এবং আমারও তখন অনেক বেশি নতুন নতুন ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের জন্য ক্রিয়েট করতেও ইচ্ছা করবে এবং আমি অনেক বেটার ওয়েতে তোমাদের পড়াতে পারব ঠিক আছে তো অবভিয়াসলি তোমরা শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবস্ক্রাইব করো হেল্প দ্য চিলড্রেন ইন নিড বাই শেয়ারিং দ্য ভিডিওস উইথ দ্যাম তাদেরকে হেল্প
拜拜。